<rire> voilà, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on va parler un peu de, de la télévision. Je suis ravie d'être ici avec vous, euh, de parler avec ce mode d'apprentissage. Et ce, ce n'est pas une mode d'apprentissage qui est très souvent utilisé dans la salle de classe traditionnelle, euh, mais peut être très efficace et aussi très amusant pour les étudiants. Euh, donc, on commence avec ça et je veux dire que je m'appelle Lauren, euh, euh, pour euh, presque dix ans. Et aussi, j'ai créé Polyglot Station euh, il y a presque trois ans. Euh, C'était vraiment pour un but <rire> très différent quand j'ai commencé. Euh, et maintenant, je ne sais pas, on a du Language TV Club et je vais parler un peu sur ça. Euh, D'or des langues, j'aime danser, regarder les séries de Netflix. Um, et aussi, avec mes langues, j'apprends le vietnamien maintenant, très, très lentement. Et la um, présentation va être en français et aussi en espagnol et en anglais. Et tous les mots, tous les mots écrits sont en anglais. Um, et aussi, j'ai reçu un billet gratuit pour le Polygon Gathering pour cette présentation. Et aussi, je vais parler un peu du TV Club et euh, cette, ce club est partie de ma compagnie. OK. Et, il y a quelques bénéfices d'apprendre de, des langues avec la télévision que, que peut-être vous savez déjà. déjà ouais. Uh, oh, aussi, je veux dire que je ne l'utilise pas le français très, très souvent. Donc, uh, merci pour votre patience. Um, et j'ai choisi d'utiliser le français pour un peu d'un défi pour moi, um, parce que je veux l'utiliser plus souvent. Uh, OK. Donc, uh, les bénéfices d'apprendre des langues avec la télévision. Um, on peut savoir que... On peut voir euh, le, la culture dans les séries. Euh, on peut voir les gestes des personnes et aussi euh, les villes, le pays, euh, les boissons, la nourriture. Les... On peut voir, euh, c'est très évident que être, on peut euh, améliorer la compréhension auditive. Et ça, ça c'est parce que on écoute <rire> euh, pendant euh, on euh, regarde la, la télévision. Euh, et aussi, c'est amusant euh, pour les personnes qui, qui aiment regarder la télévision. Euh, c'est amusant, c'est une chose amusante. Euh, et je suis très curieuse de qui, il y a quelqu'un ici qui aime regarder les séries avec euh, au pot apprendre des langues. Si vous êtes une personne comme ça, euh, écrivez dans le chat et je peux voir les commentaires plus tard. <rire> Maintenant, je ne je peux, je peux pas les voir, mais euh, plus tard, je vais voir pour voir s'il si, y a beaucoup de, qui, beaucoup de personnes qui euh, utilisent ce mode d'apprentissage Déjà. OK. Donc, euh, on sait vraiment ces, ces bénéfices. C'est un peu plus évident. Mais pourquoi c'est peut-être efficace euh, de, de regarder la, la télévision? Oh! Donc, euh, je, je veux dire qu'il y a quelques séries qui sont très populaires pour apprendre des langues. Uh, il y a Friends pour apprendre de, de l'anglais. Et aussi, um, je sais qu'il y a des gens uh, qui, qui, par, qui parlent anglais, qui veulent apprendre d'autres langues et ils mettent le, le doublage 
dans leur langue qu'ils qu veulent, veulent euh, apprendre. Aussi, il y a le, la casse des papels pour apprendre l'espagnol. Euh, il y a Attack on Titan pour apprendre le japonais. Et Peppa Pig pour apprendre de plusieurs langues parce que Peppa Pig est disponible dans plus de 20, ans, 20 langues, je pense. Euh, donc, euh, il y a plusieurs, plusieurs, plus de, de séries qui sont populaires pour apprendre des langues. OK. Donc, euh, pourquoi ce mode d'apprentissage peut être efficace? Et on doit commencer avec l'input compréhensible. Oui, euh, je suppose que beaucoup de personnes ici savent de cette expression, mais pour les gens qui, qui ne, ne le connaissent pas, euh, l'input compréhensible, c'est l'input qui est juste au-dessus de votre niveau. Et euh, ça doit aider à apprendre en plus et de comprendre euh, bien ce que vous écoutez. Euh, et la télévision est une forme d'input. Et aussi avec la télévision, il y a un peu de contexte. Oui, donc euh, avec la télévision, on peut voir la situation, on peut utiliser le, les sous-titres, euh, on peut voir les expressions dans les visages. Um, et les gestes corporels pour voir, pour, uh, savoir ce qui se passe. Um, donc, uh, il y a plus de contexte, um, quelque chose de, qui est auditif, seulement auditif, ça ne, ne donne au, autant de, de contexte que la télévision qui, qui ont des des parties visuelles aussi. Mais je veux savoir vraiment euh, quelle est l'efficacité de ce mode d'apprentissage. Et euh, je, je, je veux voir <rire> toute la recherche qui dit « Ah oui, c'est efficace ». Et donc, je, je vais présenter euh, cette recherche. Ok, ahora voy a cambiar a español. Ok, este es el, el primer estudio um, que vio que las personas que vieron la televisión uh, durante dos y media a tres y media horas por semana subió su nivel de lenguaje al nivel B1 en tres áreas de cuatro del lenguaje. Um, y este estudio dio que las personas que um, estaban aprendiendo el idioma turco um, estaban viendo la televisión solamente para el entretenimiento, no para aprender, um, pero para el, el entretenimiento. Y para mí, fue una sorpresa porque sin saber que vas a aprender y sin pagar más atención um, o pre prestar más atención, um, es interesante que, que pueden aprender tanto, ¿sí? Um, pero también <ríe> yo vi que hay unas cosas que um, hay unas unos factores que podían ayudar a esta gente de aprender. Y la primera cosa fue que um, muchas de las personas en el estudio hablaron otros idiomas afuera de su idioma nativo. Entonces, quizás tenía ya un conocimiento de, de cómo funcionan los idiomas y cómo aprender bien la gramática y eso. Um, también las personas fueron de una edad de 12 o 25 años. Um, entonces, 
si fueron de esa edad y ya sabían otros idiomas, quizás tenían una mente muy lista a aprender más idiomas. Um, y um, han dicho que han visto las series para el entretenimiento, pero en verdad tomaron notas y um, también han usado la, la traducción de palabras para saber uh, los significados y han repetido la información y imitado la información también. Entonces, usaron otras estrategias para aprender. Um, y la otra cosa es que usaron una, un cuestionario para saber los resultados del estudio. Entonces, no es muy objetivo, ¿ok? Es un poco subjetivo de, de sus habilidades. Um, muchos de los estudios que, que yo vi, uh, que leí, fueron de, de subtítulos o oh, no. Um, y este estudio es interesante porque um, eh, habían 66 aprendedores de inglés um, y han visto 24 episodios durante dos meses. Y han separado las personas en tres grupos, un grupo de control y dos grupos de experimento. Um, y los grupos experimentales uh, usaron los subtítulos en, en persa o en inglés. Y um, lo, los grupos que usaron los subtítulos uh, mejoró, me, mejoraron sus, uh, su precisión de hablar. Um, en una manera más significante que el grupo de control. Eh, us, usar los subtítulos eh, um, es, más, es más efectivo que no usar los subtítulos. Y hay otros estudios de este, este tema también. Um, entonces, que usar o utilizar los subtítulos es más efectivo Um, para aprender los significados de las palabras y también de tener más precisión uh, con la gramática. Uh, otros estudios han dicho que um, de ver la televisión puede ayudar con la, la pronunciación um, y también con la percepción de los sonidos. Um, y eso es... es es muy, uh, yo creo que es muy creíble para, para mejorar la percepción, pero para mejorar la pronunciación también es interesante porque la pronunciación es, es una cosa más activa um, y quizás ver la televisión y, y escuchar puede mejorar la, la pronunciación también. Y yo, yo veo eso um, realmente en, en mi trabajo um, de, uh, de, de patólogo uh, del habla lenguaje. Entonces, es interesante ver uh, las simi similaridades, las, <ríe> uh, sí, la, las cosas similares um, en, en cada área. Ok. Um, y también... Sabemos que para mucha gente ver la televisión es muy divertido um, y para las personas que pueden compartir esta experiencia con otras personas, um, con un grupo o con la clase, um, esto puede mejorar los resultados. Um, y las personas dicen que utilizar un, un, uh, un modo de aprendizaje que es divertente puede um, mejorar los resultados. Hay uh, muchos factores que uh, nosotros que considerar cuando usamos la, las series de televisión para aprender idiomas. Um, 
la primera cosa es el, el nivel de lenguaje. Um, muchos de los estudios co, que yo vi um, dijeron que es mejor tener un nivel intermedio para um, disfrutar de este, este modo de aprendizaje más que nivel básico. Um, pero también yo creo que no, 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 no te duele de, de, de ver los, la televisión. Um, entonces, si quieres um, ver la televisión uh, cuando tienes un nivel básico, pues hágalo. Ok, otro factor es el vocabulario. Um, hay series que tienen um, este tipo de vocabulario o este tipo de vocabulario, vocabulario um, y esto depende de, de, del género de, de la serie. Um, por ejemplo, esta serie, esta serie es de términos legales que se llama Yes, Your Honor. Tiene vocabulario um, de, de sistema legal y pueden realmente aprender este por, por ver la serie. Um, tu estado uh, psicológico es muy importante. Um, por ejemplo, si tienes mucho estrés cuando estás viendo un programa, um, el, no va a ser tanto efectivo como um, un, un recurso para aprender si estás estresado durante todo el tiempo. Puedes aprender si, si estás en un, un estado muy calmo. Um, y también si tienes una actitud mejor um, durante la serie, uh, es mejor. Y si hay mucha información en la serie, puede estresarte y no vas a, a aprender todo, es demasiado, demasiado uh, palabras de vocabulario. Um, entonces es, es, es mejor de, de pensar de estas cosas. Um, y en el TV Club um, habíamos visto un episodio por semana, dos episodios por semana y, y una vez tres episodios por semana y eso fue un poco de más para los miembros. Entonces, uh, muy frecuentemente ahora hacemos un episodio por semana porque uh, no es demasiado información. Um, también hay otras actividades que pueden ayudar a aprender más durante um, esta actividad de aprender con la televisión. Um, y quiero explorar estas actividades un poco para mejorar este modo de aprendizaje. OK. Um, uh, now I'm going to switch to English. Um, and so these are some of the supplemental activities that you can do while learning to help you to learn more. So a lot of the studies talked about using note taking to help. Um, also, uh, knowing your purpose. So uh, whether you are watching just for entertainment or whether you are watching for learning, because if you know that you're watching for learning, then you might be able to pay better attention to the vocabulary and the grammar that's going on. Um, versus if you're watching for entertainment only, your mind may not pay attention to those things and um, may not learn them. Um, also, use of a teacher or a mediator can be very helpful because it will One, get you motivated to uh, like pay more attention or, or work harder while you're, while you're watching the show, um, as well as help you get the language of what, so you get all this input, but the, the teacher or um, mediator or moderator can help, help you get the language out. Um, some more ideas from studies. 
Um, we're to provide handouts with keywords, as uh, well as uh, at questions for after watching the show um, that can be about either comprehension about what happened or can be about um, like their thoughts on on what happened. Like, what did you think this character was thinking about? What do you think will happen next? Um, another useful uh, activity that one study looked at was subtitling. So this is actually like the student making the subtitles for the, the show and or translating the subtitles. So either one of those activities can help um, with these skills. And then the other one um, recommended doing a previewing and then viewing and then post viewing. So you kind of prime your brain before watching and then um, you can watch. And then after watching, um, you can talk about it and see how much language you can get out of it. This study uh, found that, so this study was using both subtitling and they were doing revoicing. And so revoicing is kind of like making your own dubbing to it. Um, and so they used that and found that, and this was for um, people learning Italian. And so they were watching an Italian series and they um, <clears throat> paid specific attention to idioms and colloquial expressions that happened. And even just um, like the, the different sense of, am I talking to someone more formally or less formally? So some of those pragmatic uh, pieces of language. And um, they found that, I mean, you can see these blue bars are very, much higher than the orange ones um, and showing that um, they were able to understand kind of those more uh, colloquial figurative language um, more so than beforehand. And again, this one was with a, a questionnaire. So, um, you know, it's important to keep that in mind when looking at results like this. And also these uh, in this study, these were students that were like final year students in their Italian program at university. So they were like already at pretty advanced level. All right. So like I said, um, there are some limitations to this, and I would like to see some further research on this um, mode of learning. And um, so one was that many of these studies use a small number of participants. So um, we saw, I think the largest study here was like 66 people in, um, in an actual um, like control group, experimental group style. Um, many of the studies used questionnaires to obtain their results um, rather than an objective measure. And um, also, too, recently, yeah, because some of these studies are kind of old, like 1990 was one of them. Um, there's a, been a lot of new technology out, you know, like uh, like the language reactor extension. Um, also, like LingoPy and Link uses videos with like learning modes afterwards. Um, so there's a lot of different things that you can do with television now that that you couldn't back then. And um, so I would be really interested to see more research about this. Um, and also, too, there are some um, softwares that can go through a series and um, uh, softwares that can go through a series and like know how many words of each level, like level one, level two, level three kind of words um, to know like which shows are more basic and not. Um, so that's interesting as well. I'd like to see some research on that. Um, and then I also was trying to find studies on 
um, like re-watching episodes and what effect that has. Um, because I found that that can be very helpful for me when I do that. And I, most of us know that that repetition is very helpful. Um, so I would like to see more research on that. Um, but overall, you know, we know that this is effective. And for, for those of you that have learned, I would love, love to hear your insights about your experience with learning with television. And, um, and also it's, it's just enjoyable. You know, I like to, to make language learning fun. Um, so TV can be an option for that. All right, here's all my citations. If any of you want like a specific study, um, please let me know and I can send you an email. This is my email here on this slide. Um, so if you are interested in uh, reading more up on these studies and like the details of them, I can send you um, the links to the articles. Um, I also do have a, an episode guide that we have on our, our Language TV Club website. Um, that's just like a blank one where you can put in the vocabulary and you can put your own notes and like there's a couple of like question prompts to help you kind of start using the language while watching. Um, so if you watch it, you can go in and and and, and get that. Um, and so, yeah, um, thank you. I'm going to start answering some questions now because it looks like we have some in the chat. Um, on peut regarder la télévision pour apprendre une langue ou pour maintenir une langue. C'est plus facile utiliser les séries pour apprendre ou maintenir à ton avis. Ah, uh, uh, je pense c'est plus facile d'utiliser pour maintenir. Mais je pense aussi que de maintenir, c'est plus facile d'apprendre <rire> en général. Euh, donc, euh, j'ai l'expérience d'apprendre et de maintenir une langue avec les séries. Mais aussi, euh, je veux répéter que beaucoup de, de ces études ont utilisé les activités additionnelles quand ils euh, apprenaient avec la télévision, non seulement de regarder. Euh, donc, pour maintenir, je pense qu'on peut seulement regarder, faire d'autres activités, mais pour apprendre, c'est mieux de faire les autres activités supplémentaires. Uh, en el, el primer experimento citado, el resultado es que aprendieron a escribir a nivel A2. Oh, <ríe> a uh, ¿Cómo explicas eso si no escribieron durante el experimento? Ah, y eso fue uh, interesante. Um, que en ese experimento han dicho que habían visto las series solamente para... Um, para entretenerse, para divertirse, um, pero en realidad tomaron notas y um, han imitado las cosas. Y la otra cosa es que si tenían subtítulos, podían ver las palabras y cómo son escritos y quizás eso ha ayudado a, a aprender cómo escribir porque han visto la, las palabras muchas veces. Ese es mi, mi pensamiento, no estoy segura. Um, are there similar studies regarding video games? That I don't, I haven't looked into uh, video game studies, but I, I feel like there are some out there. Um, like when I was searching, I did see a couple of titles that that talked about video games. So I definitely think there are some studies out there. Um, I just don't know what, what they are personally and what, what they say. Um, another question about video games. Why aren't video games taken seriously when speaking about learning languages? Um, uh, you know, I think, I think that's another good point. Like, I think there are, um, 
research studies out there about video games, but maybe there could be more. Um, so anybody who's like participating in this and is a researcher or something and wants to do more research, like please do. Um, I'm not I'm not a researcher, but I I do plan on, on doing a little bit more um, like pre-testing and post-testing with the with the language TV club. Um, but that obviously will not help with knowing about video games. <laughs> um so so yeah so uh you know go 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 for it <laughs> go research <laughs> that's uh that's my advice i guess um and yeah i think i think video games have have a have a place because you have to use your language to to communicate with other players sometimes or even just to um maneuver around the game so that's interesting yeah maybe for the next conference uh that can be the the uh another another talk um pourriez-vous conseiller une série pour euh, l'italien uh oui um uh, on a vu une série uh, récemment qui s'appelle incastrati <laughs> qui est très très drôle um Et il y a deux saisons maintenant, mais aussi on doit uh, penser de ce qu'il y a un peu de de, um, de l'accent sicilien. Um, donc uh, c'est un peu plus difficile que, que d'autres séries. Um, une autre série qu'on qu a fait et s'appelle Il Processo qui était un peu plus plus lente, um, un peu plus facile. Um, et et j'ai des autres aussi. Donc, uh, si vous m'envoyez une email, je peux voir uh, ma liste pour voir un peu uh, plus plus de détails sur ça. Um, OK. Do you approve to watch television with subtitles or maybe it's better to learn language without subtitles? So a lot of the studies actually show that using subtitles was better than not using subtitles at all. Um, and most of them actually said that using the subtitles in your target language was best compared to using subtitles um, in your native language or uh, not at all. So I think if you're going to use not at all, you, you should probably be at an advanced level. And that's, you know, just my own perspective on it. Um, so because like you can understand a lot more when you have the subtitles with you and, and know more about the plot. And so if you're missing key details at all, then you might um, not be as interested in the show because you know you're missing those like juicy details of of the plot um also too i realized that i i use subtitles when i'm watching my native english series sometimes and and sometimes i catch words that like i didn't hear so sometimes um with the audio or you know the the background music and stuff like that it can be hard to actually parse out all of the different words with the sounds um, and people just generally spot, talk really fast sometimes. So um, I find that using subtitles is just helpful for that anyway. Um, but most, most of the studies did say that using subtitles was better than no subtitles at all. And then using subtitles in the target language was better than the native language. Um, Okay, I think that was the last question. Okay, so uh, merci beaucoup, uh, <clears throat> muchas gracias a todos. Um, if you have any more questions, feel free to message me or email me. Gracias. Bye.